നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുന്തിപ്പുഴയിലെ വിവാദമായ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകില്ലെന്ന് മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ തീരുമാനം മാർക്കറ്റിൽ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഭരണസമിതി ഐക്യകണ്ഠനെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ഒറ്റപ്പാലം വരോട് അമ്മയെയും മകളെയും കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് വരോട് എടപ്പറ്റ വീട്ടിൽ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരിയും ഏഴു വയസ്സുള്ള മകൾ ദീപശ്രീയും കാട്ടാനകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുൻകരുതലുമായി പാലക്കാട്ടെ ഫോറസ്റ്റ് വിഭാഗം നടപടി വാളയാറിൽ കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആനകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കോളർ ഐ ഡി സംവിധാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കടമ്പഴി പുറത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് വാഴകൃഷി നശിച്ചു നിലം പൊത്തിയത് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാനിരുന്ന വാഴകൾ ചെത്തല്ലൂർ മേഖലയിൽ വാഴകൃഷിക്ക് ഭീഷണിയായി കൂമ്പുചുരുളൽ രോഗം പടരുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്ത് അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തിയ രണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി വിവാഹാവശ്യത്തിനായി ഓടിയ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടി പിഴയടപ്പിച്ചു ടാക്സി മേഖലയെ തകർക്കുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കുന്തിപ്പുഴയിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകില്ലെന്ന് നഗരസഭ മത്സ്യമാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകവും മറ്റ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവും കണക്കിലെടുത്താണ് ലൈസൻസ് നൽകേണ്ടെന്ന് ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ സുബൈദ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ നഗരസഭയുടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കുന്തിപ്പുഴയിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് സഫീർവാദത്തെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭ അടപ്പിച്ചത് ഈ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഉടമകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ അപേക്ഷയാണ് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ഐക്യകണ്ഠ റദ്ദാക്കിയത് കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മാർക്കറ്റിന് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ സുബൈദ പറഞ്ഞു ആ പങ്കെടുത്ത ഇരുപത്തെട്ട് അക്കങ്ങളും ഐക്യകണ്ഠേന ആ മാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് എടുത്തത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പിച്ച സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മത്സ്യമാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൗൺസിലറുടെ മകൻ്റെ കൊലപാതകം വരെ അതിൽ കലാശിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഐക്യ കണ്ടേനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ഒരു വർഷം മുമ്പും ഇതേ നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗം തന്നെയാണ് ഐക്യ കണ്ടേന ഈ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് അടച്ചു പൂട്ടിക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം വരോട് അമ്മയെയും മകളെയും കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വരോട് എടപ്പറ്റ വീട്ടിൽ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഭുവനേശ്വരി മകൾ ഏഴ് വയസ്സുള്ള ദീപശ്രീ എന്നിവരെയാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചരയോടുകൂടി വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുവരെയും കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് പ്രദീപും ബന്ധുക്കളും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തിയതിന് രണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണമ്പറ്റ പുന്നാമ്പറമ്പ് നാലിശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹാവശ്യത്തിനായി എത്തിയ രണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്കെതിരെയാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധികൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണമ്പറ്റ പുന്നാമ്പറമ്പ് നാലിശ്ശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി എത്തിയ കരിമുഴ പൊമ്പ്ര പി പി ടി എം ഹൈസ്കൂളിലെ രണ്ട് ബസ്സുകൾക്കെതിരെയാണ് കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധികൾ പരാതി നൽകിയത് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തിയെന്ന് കാണിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധികൾ ഒറ്റപ്പാലം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പി എം രവികുമാർ എം മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു ബസ്സുകളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കൽ അടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എം രവികുമാർ ഡൻസിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട സ്കൂൾ ബസ് അനധികൃതമായിട്ട് ഒരു വിവാഹ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് സർവീസ് നടത്തി വരുന്നു എന്ന പരാതി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന
ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വിവാഹത്തിന് ആളുകളെ കയറ്റി രണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയത് തുടർന്നും അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ ഓർഗനൈസേഷൻ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒറ്റപ്പാലം അൻപത്തിയൊന്ന് സോൺ പ്രസിഡന്റ് കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡെൻസിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ടെമ്പോ ട്രാവലർ അതുപോലെ ബസ്സുകൾ എല്ലാം ഓട്ടം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജോയിൻറ്റ് ആക്ടിയോ രവികുമാർ സാറും എം വി ഐ റഫി സാറും ഇനിയും വിവരമറിയിക്കുകയും അവർ വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സഹായം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കുറേ വണ്ടികൾ ഇതുപോലെ അനധികൃതമായിട്ട് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ഒരു തുക ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും മോട്ടല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കെ ടി ഗവൻ്റെ മെമ്പേഴ്സാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ജോലി മെനക്കെട്ടിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കാട്ടാനകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുൻകരുതലുമായി പാലക്കാട്ടെ ഫോറസ്റ്റ് വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാളയാറിൽ കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി അപകടകാരികളായ ആനകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കോളർ ഐ ഡി സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് നെന്മാറ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകൾ സജ്ജരായി ദാഹജലത്തിനായും ഭക്ഷണത്തിനായി നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ പ്രതിരോധിക്കാനും അവയെ തിരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനും ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകൾ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസർമാർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാളയാറിൽ കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപകടകാരികളായ ആനകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കോളർ ഐ ഡി സംവിധാനം പാലക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് വിഭാഗം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ആറങ്ങോട്ട് കുളമ്പ് മേനോലി വാദ്യാർച്ചള്ള ഐ ഐ ടി യുടെ പിൻവശം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പതിനാറ് കിലോമീറ്ററുകളിലായി സൗരോർജവേലി നിലവിലുണ്ട് കൂടാതെ മതിലുകൾ കിടങ്ങുകൾ എന്നിവയും കാട്ടാനകൾ വരുന്നത് തടയാനായി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടാനകൾ കൂടുതലായി ഇറങ്ങുന്ന പാലക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ വാളയാർ ഒലവക്കോട് ഒറ്റപ്പാലം എന്നീ റേഞ്ചുകളിലായി എഴുപത്തിയൊമ്പതോളം വാച്ചർമാർ നിലവിലുണ്ട് മണ്ണാർക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന അകളിയിൽ ഏഴും അട്ടപ്പാടിയിൽ മൂന്നും മണ്ണാർക്കാട് രണ്ടും വാച്ചർമാരെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നെന്മാറ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള കൊല്ലങ്കോട റേഞ്ചിൽ നാല് വനപാലകരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാടിനുള്ളിൽ തന്നെ കാട്ടാനകൾക്കായി കുളങ്ങളും ചെക്ക് ഡാമുകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള വാളയാർ കൊല്ലങ്കോട് ചെമ്മണാമ്പതി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാട്ടിൽ നിരവധി കുളങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ വേനൽ മഴയിലും കാട്ടിലും കടമ്പടിപ്പുറത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് വാഴകൃഷി നശിച്ചു നിലമ്പൊത്തിയത് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാൻ ഭാഗമായ കുലച്ച വാഴകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കർഷകർ കടമ്പഴിപ്പുറം മൈലാടിപ്പാറ ആയിരമംഗലം പാടശേഖരത്തിലാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് വാഴകൃഷി കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വേനൽ മഴയിലും ശക്തമായ കാറ്റിലും നിലമ്പൊത്തിയത് ഏകദേശം രണ്ട് ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയിടത്തിലെ മുന്നൂറോളം വരുന്ന കുലച്ച വാഴകളാണ് നിലമ്പൊത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാൻ ഭാഗമായ ഓണവാഴകളാണ് നശിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കർഷകനായ മുരളീധരൻ പറയുന്നു മൈലാടിപ്പാറ ആയിരമംഗലം ഞാറക്കോട്ടിൽ മുരളീധരന്റെ വാഴകളാണ് നിലമ്പൊത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓണസമയത്ത് സാമാന്യം നല്ല വില കിട്ടും എന്നിരിക്കെ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ ഉണ്ടായ ഈ ദുരന്തം കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റും വായ്പയെടുത്താണ് മിക്ക കർഷകരും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് വാഴകൃഷിക്കായി എടുത്ത വായ്പ ഇനി എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കും എന്ന് അറിയാതെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ കർഷകൻ വന്യജീവികളിൽ നിന്നും വാഴകൃഷി സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന കർഷകർക്കാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഈ ദുരവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ചെത്തലൂർ മേഖലയിൽ വാഴകൃഷിക്ക് കൂമ്പു ചുരുളൽ രോഗം പടരുന്നു വേനൽ മഴയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വാഴകളിൽ
അങ്ങനെ എനിക്ക് പകുതിയോളം നഷ്ടത്തിലാണ് കളപ്പാടത്തൊടി വീട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ്റെയും കൂരിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ കുമാറിൻ്റെയും പിലാക്കൽ വീട്ടിൽ പ്രകാശിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറിലധികം പാടകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൂമ്പ് ചുരുളിച്ചയുണ്ട് കടം വാങ്ങിയും പാട്ടത്തിനെടുത്തും കൃഷി ചെയ്തവർ ഇനി തിരിച്ചടവിനായി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയിലാണുള്ളത് ഓണ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറക്കിയ വാളകൃഷിയാണ് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാത കരിങ്കല്ലത്താണിയിൽ വീതി കൂട്ടി നവീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച അഴുക്കുചാലിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന കൊതുകുകൾ പെരുകുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സംവിധാനമില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ഇത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണമായേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട് ദേശീയപാതയുടെ ഇരുവശവും ഒന്നര മീറ്റർ വീതമാണ് വീതി കൂട്ടി നവീകരിച്ചത് നവീകരണ പ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമായി ചിലയിടങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അഴുക്കുചാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കരിങ്കിലത്താണി തൊടുകാപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച അഴുക്കുചാലിലാണ് വ്യാപകമായി കൊതുക് വളരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴവെള്ളം പൂർണ്ണമായും ചാലിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ചാലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഇടമില്ലാത്തതാണ് കൊതുക് വളരാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് അഴുക്കുചാലിന് സമീപത്തായി നിരവധി വീടുകളും തൊടുകാപ്പ് അംഗൻവാടിയുമുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുക്കിന് താഴെയുള്ള അനാസ്ഥ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കാനിടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും വാർഷികവും പട്ടാമ്പിയിൽ വെച്ച് നടന്നു സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ എം എസ് ഷാജി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട് പക്ഷേ അത് താഴെക്കടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇതറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അതർഹിക്കുന്ന കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ അതൊരു അവബോധത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയും അറിയാത്ത ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി അത് പരിഹരിക്കുവാൻ അത് ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടന നമ്മൾ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം എം മുസ്തഫ അധ്യക്ഷനായി എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ അനുമോദിക്കൽ ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ദാനം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡ് ദാനം വികലാംഗർക്കും വിധവകൾക്കുമുള്ള ധനസഹായ വിതരണം എന്നിവയും ചടങ്ങിൽ നടന്നു പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കമ്മുകുട്ടി അടുത്തോൾ സംസ്ഥാന സീനിയർ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഷംസുദ്ദീൻ ഹാജി ജിലാനി ഉസ്താദ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അഡ്വക്കേറ്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ അഷറഫ് മുരളീധരൻ പട്ടാമ്പി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും നീതി നിഷേധത്തിനുമെതിരെ നിയമപരമായി പോരാട്ടം നടത്തി വരുന്ന സംഘടനയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അലനല്ലൂർ സർവീസ് സാറിന്റെ ബാങ്ക് കുടുംബശ്രീ മുഖേന നിർമ്മിക്കുന്ന തണൽക്കുടകൾ വിപണിയിൽ തരംഗമാകുന്നു ജില്ലയിൽ തന്നെ സഹകരണ മേഖലയിൽ കുട നിർമ്മാണം ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ് വിപണൻ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ അബൂബക്കർ നിർവഹിച്ചു പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ജോലിയും വരുമാനവും എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് കറി പൗഡർ നിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് ഭരണ സമിതി അതിൻ്റെ അവസാന മേക്കുമണികളിലാണ് അതുപോലെ പരിശീലിത വായ്പ പരിശീലിത വായ്പ നമുക്ക് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങണം അതിനുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ വ്യാപകമായ പ്രചരണം അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഭരണസമിതി ആലോചിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മുറ്റത്തുമല്ല എന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ അണ്ണമാരെയും ഈ വട്ടിപ്പലിശക്കാരെയും നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി വട്ടി ഈ മുറ്റത്തുമല്ല എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീകൾ കുറേയേറെ അത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏജന്റുമാരെ വെച്ച് വാർഡുകളിൽ എല്ലാവരുടെയും വീടിലേക്ക് തന്നെ പണം എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആലോചന നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിപ്ലവകരമായ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിലൂടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു വരുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാസങ്ങളിൽ അത്തരം വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ആദ്യ കൂട ചളവിലെ സഹകാരി വിനോദ് ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി രാധ ക
അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഡുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക് കുടുംബശ്രീകളുടെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം നൽകിയാണ് തണൽക്കുട ബാങ്ക് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളൂടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബാങ്ക് തണൽക്കുട പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അവധിക്കാല അധ്യാപക ശില്പശാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി പാലക്കാടും പട്ടാമ്പിയിലുമാണ് ശില്പശാലകൾ നടക്കുന്നത് അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ശില്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അവധിക്കാല അധ്യാപക ശില്പശാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി പാലക്കാടും പട്ടാമ്പിയിലുമാണ് ശില്പശാലകൾ നടക്കുന്നത് അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് അവധിക്കാല അധ്യാപക ശില്പശാലകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ പി യു പി വിഭാഗം അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് നടക്കുന്നത് പാലക്കാടും പട്ടാമ്പിയിലുമായാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള റിസോർസ് പേഴ്സന്മാർക്കുള്ള ശില്പശാലയാണ് പട്ടാമ്പി ബി ആർ സി ഹാളിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഭാഷാ അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനവും നടക്കുന്നുണ്ട് പട്ടാമ്പി ഷൊർണൂർ ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി തൃത്താല സബ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അധ്യാപകർക്കാണ് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി പട്ടാമ്പിയിൽ ശില്പശാല നടക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനത്തിൽ എഴുപതോളം അധ്യാപകർ പങ്കെടുത്തു എ ഇ ഒ ഡി ഷാജിമോൻ പരിശീലനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി പി ഒ വേണുഗോപാൽ ഡയറ്റ് സീനിയർ ലെക്ചർ ശശിധരൻ സ്മിത സി സി ശങ്കരൻ സൈദലവി സലാഹുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക എന്ന് എ ഇ ഒ ഡി ഷാജിമോൻ പറഞ്ഞു അക്കാദമിക് ഇടപെടലുകളുടെ തുടർച്ചയും വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരിശീലനം മലപ്പുറം ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയും എം എസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജും സംയുക്തമായി റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ എം ഇ എസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലാണ് റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിയും സബ് ജഡ്ജുമായ ആർമിനി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദിരാനായർ റാഗിങ്ങിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇ കെ സാലിഹ് എം ഇ എസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ നിർമ്മല ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകരായ സുമേഷ് യൂസഫ് അലി പാരാ ലീഗൽ വളണ്ടിയർമാരായ ഷാഹുൽ ഹമീദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഫാത്തിമ സീനത്ത് ഉഷാദേവി വസന്ത എം ഇ എസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ലെക്ചർ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പെരിന്തൽമണ്ണ കുന്നക്കാവ് സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി കീഴിലെ മുപ്പത്തിനാല് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഒന്നാം വാർഷിക കുടുംബസംഗമവും വിപണനമേളയും കലാപരിപാടികളും ഗ്രാമോത്സവമായി കുന്നക്കാവ് മുതുകുറിശ്ശി ഏലംകുളം മാട്ടായ പെരുമ്പറമ്പ് ചള കൊൽക്കുഴി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലായുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ എഴുന്നൂറോളം അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് കുന്നക്കാവ് ഹിൽടോപ്പ് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയത് അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹായ മനസ്കതയുടെയും മഹിത മാതൃക തീർത്തു മുന്നേറുന്ന അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രഥമ വാർഷികം സംഘാടന മികവ് കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള അമീർ എം എ അബ്ദുൽ അസീസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരസ്പര ശത്രുതയോടെയും വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും മനുഷ്യഹത്യയുടെയും വിപണനമാണ് പലയിടത്തും നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്തുമാത്രം ഭീകരമായ കൃത്യമാണ് ഈ നടന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് മാനവികതയുടെ ശത്രുക്കളാണ് നിരാധമന്മാരാണ് ഒരു നന്മയുടെയും വക്താക്കളല്ല അവർ സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം അബ്ദുൽ ഹമീദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വെൽഫെയർ പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി ഇ സി ആയിഷ ഇൻഫാക്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ സൊസൈറ്റി കേരള ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മാറഞ്ചേരി ഏലംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ആയിഷ അംഗങ്ങളായ മാണിക്കൽ ഇബ്രാഹിം രമ്യ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പെരിന്തൽമണ്ണ ഐഡിയ പ്രസിഡന്റ് കെ പി അബുബക്കർ കുന്നക്കാവ് ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം മഹല്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം മുഹമ്മദ് അലി സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വി ഫാത്തിമ സുഹറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നിക്ഷേപിച്ച സൌദാ ബീഗം നസീമ റഷീദ അജീബ് എന്നിവർക്കുള്ള ഉപഹാരം 
ഹഷ്ബിൻ എന്നിവർക്കും ഉപഹാരം നൽകി ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നൽകിയ അയൽക്കൂട്ടം ഭാരവാഹികളായ സി പി ജാസ്മിൻ ഷെരീഫ് അയൽക്കൂട്ടം ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സൽമാ ബി സിദ്ദിഖ് അയൽക്കൂട്ടം ഏഴ് സി പി തസ്നി ആരിഫ് അയൽക്കൂട്ടം ഒമ്പത് എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മികച്ച അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾക്ക് മികച്ച വാർഷികോപഹാരവും കൈമാറി കുന്നക്കാവ് സംഗമം വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ വിപണന മേളയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു തനിമയാർന്ന നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് വിപണന മേള പരിപാടിക്കെത്തിയ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ വിപണന മേളയിൽ കച്ചവടക്കാരായി മാറി സ്വാശ്രയശീലം കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ മിക്ക സ്റ്റാളുകളിലും മണിഞ്ഞിരുന്നു മൺപാത്രങ്ങൾ സോപ്പ് അച്ചാർ അരിപ്പൊടി മസാലപ്പൊടികൾ അവലോസുണ്ട വിവിധയിനം കേക്കുകൾ മിഠായികൾ തുണിത്തരങ്ങൾ ചായ കാപ്പി ചെറുകടികൾ പായസം പച്ചക്കറി നോട്ട്ബുക്ക് തേൻ കാച്ചി എണ്ണ മണ്ണാരി കടല ബാഗ് പേപ്പർ ഫ്ലവർ ചവിട്ടി ചൂല് ഫിനോയിൽ തുടങ്ങി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരവുമായി ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു വിപണന മേള സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട കച്ചവടവും മിക്ക സ്റ്റാളുകളിലും ഉണ്ടായി ഭാവിയിൽ സംരംഭകത്വ രംഗത്തേക്ക് ചൂടുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കം കൂടിയായി വിപണന മേള കുന്നക്കാവ് മഹല്ല് ഇമാം പി സനുദിൻ മൗലവി മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിപണന മേളയുടെ ഭാഗമായി കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി അയൽക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായി കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അരങ്ങിലെത്തി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചവർക്ക് മൊമന്റോകളും സമ്മാനിച്ചു പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചവർക്ക് മൊമന്റോകളും സമ്മാനിച്ചു മുണ്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ യുവാവിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മുണ്ടൂർ കാരാങ്കോട് ചവിട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശി അനിൽകുമാറിനെയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏണിപ്പടിക്ക് താഴെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള അനിൽകുമാർ ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളുമുണ്ട് കോങ്ങാട് പോലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസവുമായി ഫോൺ വേൾഡ് മൊബൈൽസ് കരിങ്കല്ല തണിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഫിറോസ് കുന്നുപറമ്പിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിങ്കല്ലത്താണിയിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള മൊബൈൽ വേൾഡിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ ഫോൺ വേൾഡ് കരിങ്കല്ലത്താണി ചിലമ്പുക്കാടൻ ബിൽഡിംഗിലാണ് തുറന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സ്ഥാപനം ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് വലിയ വലിയ പുസ്തക മുതലാളിമാര് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് ഈ അമ്പാനിന്റെ അതാന്റെ കയ്യിലൊക്കെ കിട്ടും അവരത് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ടിടും നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉൽപ്പന്ന ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കടയിലുള്ള ഇതുപോലെ സാധാരണക്കാർ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഉടമയായ ഷറഫുദ്ദീന്റെ പിതാവ് തെങ്കൽ മുഹമ്മദ് ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിൽ നെയ്തെടുത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ ചരിത്രം വീണ്ടും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഫോൺ വേൾഡ് മൊബൈൽ ഷോറൂം പ്രമുഖ കമ്പനികളായ ഐഫോൺ സാംസങ് ഒപ്പോ വിവോ നോക്കിയ എം ഐ തുടങ്ങിയവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഫോൺ വേൾഡ് മൊബൈൽസിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മൊബൈലുകളുടെയും വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഫോൺ വേൾഡിലുണ്ട് പുതിയതും പഴയതുമായ ഏത് മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റാർക്കും നൽകാനാവാത്ത വിലക്കുറവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ഫോൺ വേൾഡിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കാം എല്ലാത്തരം മൊബൈലുകളും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മൊബൈൽ ആക്സസറീസും ഇവിടെയുണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉറപ്പായ സമ്മാനവും എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും എക്സ്ചേഞ്ചും വാരണ്ടിയും നൽകുന്നു ഓൺലൈൻ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വമ്പിച്ച വിലക്കുറവിലും ഇവിടെ നിന്നും സ്വന്തമാക്കാം നൂറ് ശതമാനം പലിശരഹിത വായ്പയിലൂടെ ഇ എം ഐ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ അനുമോദിച്ചു താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ പൊന്നേത്ത
സെലക്ഷൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം തിരുവിടാംകുന്നിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബാബു കോട്ടയിൽ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ രംഗത്തെ നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആദ്യ വിൽപ്പന ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ലിയാക്കത്തിൽ നിർവഹിച്ചു ന്യൂ ബേബി കളക്ഷൻ കിഡ്സ് കളക്ഷൻ ജെൻസ് കളക്ഷൻ ലേഡീസ് കളക്ഷൻ ഹജ്ജ് ഉമ്ര ശബരിമല പുണ്യ തീർത്ഥാടക ഡ്രസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ വിപുലമായ കളക്ഷനോടെയാണ് തിരുവിടാംകുന്നിൽ സെലക്ഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ കോമഡി ഉത്സവം കുട്ടിപ്പട്ടുറുമാൾ ടീമിന്റെ ഗാനമേളയും ഉണ്ടായി കുന്തിപ്പുഴയിലെ വിവാദമായ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് ലൈസൻസ് നൽകില്ലെന്ന് മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭ തീരുമാനം മാർക്കറ്റിൽ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഭരണസമിതി ഐക്യകണ്ഠനെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ഒറ്റപ്പാലം വരോട് അമ്മയെയും മകളെയും കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് വരോട് എടപ്പറ്റ വീട്ടിൽ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഭുവനേശ്വരിയും ഏഴു വയസ്സുള്ള മകൾ ദീപശ്രീയും കാട്ടാനകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുൻകരുതലുമായി പാലക്കാട്ടെ ഫോറസ്റ്റ് വിഭാഗം നടപടി വാളയാറിൽ കാട്ടാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആനകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കോളർ ഐ ഡി സംവിധാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കടമ്പടി പുറത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് വാഴകൃഷി നശിച്ചു നിലമ്പൊത്തിയത് ഓണത്തിന് വിളവെടുക്കാനിരുന്ന വാഴകൾ ചെത്തല്ലൂർ മേഖലയിൽ വാഴകൃഷിക്ക് ഭീഷണിയായി കൂമ്പുചുരുളൽ രോഗം പടരുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്ത് അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തിയ രണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നടപടി വിവാഹാവശ്യത്തിനായി ഓടിയ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടി പിഴയടപ്പിച്ചു ടാക്സി മേഖലയെ തകർക്കുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം